Okay, let's watch this. I think Sal should be good, so let's see what, what, what's going on here. All right. Спасибо, что пояснил. Хотел поговорить про актуалочку, про, ну, как бы, наверное, актуальное за последние несколько лет, но последний год, наверное, самая обсуждаемая тема в шахматах – это читерство. Uh -huh. Я сейчас поеду на турнир в Уральске, там играет Ханс Ниман, номер один в этом креста. Надеюсь, что с ним тоже сделаем подкаст. Вот. А, кстати, ты поговорил про Шманова, мы с ним тоже договорились, так что, друзья, подписывайтесь на канал, не пропустите. Вот. Что думаешь вообще про э, риски читерства? Я знаю, что ты много про это высказывался, отказывался от участия в каких-то онлайн-турнирах из-за этого, из-за mm -hmm. опасения того, что это point, может yeah. повлиять. Насколько это, ну, потому что многие говорят, ну, блин, там сейчас же есть алгоритмы, но они вроде как бы выявляют mm -hmm. читерство, э, там, участкома. Насколько э, ты вообще считаешь, что игра в опасности от этого? Okay, this is, this is ну, на 30%. Ну, то есть игра в онлайне, мне кажется, она не то, что в опасности. Wait, what did you say? No, no. Okay, so, okay, first things first. I, I wish this wasn't, I wish there was somebody I could take this off because it's, it's, the subtitles are slightly covered by this bar, but I can't. Um, first things first, it's very clear that when Dubov says 300%, um, he is very clearly saying, and I, I mean, maybe he gets to this anyway, but he's in no, no uncertain terms. He, he's basically saying that there's no way to capture, uh, to capture cheat. I can't move the subtitles because it's just on the video itself. Um, so he's basically saying that there's no way to catch it. That's what he's saying. 300% just means like it's happening. That's that. There's no way of stopping it, I think. But let's see. Let's see if he actually says that. No, 300%. Ну, то есть игра в онлайне, мне кажется, она не то, что в опасности. Она просто ее как бы нет. То есть это игра на честном слове. То есть алгоритмы не работают? Да нет, конечно. Ну, а как они могут... Нет, ну, то есть они работают только в плане поиска идиотов. Только okay, если this все. is also very important. So, what Dubov... Is, this is Dubov, Daniil Dubov from Russia. He's living in, he's li living in, I believe, Kazakhstan, which is why, of course, as you can tell from this little... This is actually kind of nice, this little thing they have here on the table. It says Astana Podcast Studio. So, this was recorded in Astana, of course, which is in Kazakhstan. So, Dubov left Russia and went to Kazakhstan. Um, so, where, where was I? So, basically, what he's saying here... He's saying that the algorithms catch people, but only if it's, it's literally only if like a 1000 level player cheats on every single move. That's what he's saying here. Они, да? они работают, да, если ты условно посадишь там своего кота играть э, последней версии лучшей шахматной программы, вероятно, они его поймают. А если даже ты сам начнешь играть... Ну, для понимания, компьютер играет э, лучше человека, там, года с 2000, там, какого, я не знаю, пятого, mm -hmm. условно, будем считать, там, наверное, ну, чуть, да. чуть раньше. То есть ты можешь взять лучшую программу 2007 года, там, ну, я тебе гарантирую, что она обыграет людей, но при том uh -huh. никакого отношения, как бы, к современной она иметь не будет. This есть... is very true, too. Also, what is it, based on what is he saying? So, so the, here's the problem, and, and the, let's just get right to the heart of it. The problem with what do, or not with what he's saying, but the problem with online chess is like, so, for example, a chess program, like, if you use the latest version of Stockfish, obviously you see the best moves, and if someone uses the latest version, then yes, you can see, uh, you can see, um, you, you obviously can see, uh, You obviously can see like they're playing the exact best moves, but someone could go back. For example, I think it was in the year 2003 or four. I forget which year exactly it was, but there was a match between Michael Adams, who was a very high ranked chess player. And I believe there was this engine called Hydra, um, of course, straight out of Marvel um, that they created. And when, um, and, and when, when Michael Adams played Hydra, which wasn't even, I think the absolute best program at the time, he got smoked. I think it was like five and a half half or maybe even six zero. Um, but the thing is computers, even back then were so good. So like, even now, if someone were to go get a, get like the old version of Stockfish, like, I don't know, like Stockfish, Stockfish three, or, I mean, I don't, I don't even know. I don't even know how far, how far back it goes. Um, or for example, if you were to get, um, it was five and a half, half. Okay. Or, you know, for example, you have like deep junior or deep Fritz or all these, all these programs that actually, when I was growing up were very strong then it would be very hard to, to catch it. Now, that being said, I do think that Dubov is also underestimating because I'm pretty confident that chess.com does it. I'm sure that chess.com actually does compare versus other engines. I, I do believe that for sure. Um, I, I, if they don't, then yeah, that's a huge, huge problem. Anyway, let's keep going. То есть у них там разница в рейтинге, надо понять, что программа лучше условно в 2008 году и, и программа нынешняя mm -hmm. сейчас, у них там разница в рейтинге 
будет где-то примерно 500-600 пунктов. Это для понимания разница между там, слабым кандидатом в мастера mm -hmm. и сильным гроссмейстером. Mm -hmm. То есть это небо и земля, они не могут это понимать. Ну и главная проблема, что тут есть такой момент, что не обязательно же это делать все время. Меня просто вот это пугает. Только несколько раз, если ты сильный игрок. Да-да-да, просто... да, то есть мне кажется... Yes, and this is also, of course, very important too. This part that Duo was talking about, which I think Magnus said this, I've said this, I think Magnus and I both said it when we were on podcasts with um with Lex Fridman, where basically all we need is there, and you'll probably notice this actually when I play Title Tuesday or other events. Um, there are many moments where I'm like, I can feel like something's off. I don't know what's off in the position, but I can feel like there's something off. And more often than not, I feel probably it's like probably 90% or more. I'm actually right. There is something off, and I can feel I can I can just sort of sense it, but again. I don't know what it is, but if I was, if I knew what it was, it would make it so easy. I just win every game because there are like one or two moments where you just, you have that natural feeling. You can just like, you can sense that there's something off, but, but of course, um, the spidey sense is exactly. So this is a big problem. It's true. It, it, it is a big problem. This, this, this is true. Сильный шахматист, условно, если тебе один раз за партию, ход даже не надо. То есть мне вот, если будут один раз за партию вот так говорить, что вот сейчас лампочка, ты выигрываешь. Что вот сейчас Только оценка. По, ну, mm -hmm. даже не надо оценку, просто что вот сейчас думай, вот скажите. Mm -hmm. Что вот сейчас думай, вот сейчас есть решение. Это колоссальная фора. То есть, конечно, я думаю, я Магнус mm -hmm. обыграю с такой форой довольно легко. Что если всегда вот в момент как бы какого-то вот скачка мне будут говорить, это огромная фора. Yes, also true. Или ты можешь просто, ну, там, одну партию. He's saying exactly what I'm saying. It's like when I can sense in some of these title two seconds, it's like I can sense that there, I can sense that there's like, there's, pro, there's something wrong, but I don't know what it is. But like, if I knew what it was, I would win the game. E even, if I, even if I didn't know what the move itself was, but I knew it's like plus two or something, I would figure it out. I would. I would figure it out. And it is correct. Because um, there, there are there are like I would say in top level games are generally are like two to three very very critical moments um, in general. There are two to three very very critical moments. I'm trying to think if there's an example from today's magazine against Vincent that would that would apply to the situation where Vincent knew that a move was like wasn't the best move. He might survive. Uh, I'm not sure if there was in today's game, but it, it's it's something that is very very applicable. Ну, я не знаю, мне кажется, это держится на честном Actually, слове. Actually, no, есть... I'll give you a perfect example. Let me pull up a game. I'll give you guys the perfect example from yesterday's game. Um, there's a perfect example. Let me find the European Club Cup. Um, let, let me find Magus game from yesterday. It's a perfect example. So if I pull up game number four, let me let me let me pull this up for just for a second, you guys. Let me let me refresh this. Um, yeah, so I'm gonna pull up this game very very quickly and just change the scene. Um, let me turn off the flag. Of course, everyone goes insane. But there there was a critical moment right around here. This is a moment where the computer says that after knight takes f4, black is slightly better. Now, if Alexei Serana could consult Stockfish here or any program, it would tell you in a split second that knight takes, it would, even if you don't know the move, but you know that the evaluation, even if this is a weak engine, says minus 0.51, immediately you would find knight takes f4. And if you play knight takes f4, that alone is enough to change the game. And if anything, there's zero chance that Serrano would lose this game. Zero chance. In fact, he'd most likely win, but at worst case, it would be a draw. And so it's a perfect, perfect example of like one move, just this one move. Even though there were other moves that were maybe mistakes or things, this one move changes the course of the game. Additionally, like here, I'll, I'll set, I think there was one moment somewhere around here. Um, yeah, somewhere, somewhere around here. Was it this position? There was one more moment. Yeah. Like right around here, if you know that if, if you knew that the evaluation is 0.00, for example, you would play rook g2 and not rook h3 because 0.0 .0 is very clear that indicating there's some kind of repetition or a forced draw, and there are a lot of pieces still on the board. So you would go rook g2, not rook h3, because after rook h3, rook d3, even if you check in king b2 is played, there's no instant way to force a draw. So these are just two examples from the game yesterday where either one would have changed the result. 100% would have changed the result. So, all right, back to the video. Let's go, let's go, let's change the scene again. And here we go. Это то, что они работают, это же, ну, это не работает в, в другую сторону, да, это, как говорят, что все тайное становится явным, да, но ты не можешь это доказать, потому что когда тайна остается тайным, ты не знаешь. Да, то есть это примерно то же самое, то есть я не понимаю, но ну вы кого-то поймали, но это там абсолютно очевидно, что это люди, которые делали это супер глупо. Ну, какие-то есть решения? Нет, ну в онлайне это, мне кажется, какие могут быть решения, в онлайне я вообще не понимаю. Чтоб человек приходил, смотрел. Ну, разве что так, да, но это... Или камера 360 градусов, чтобы в комнате была. Не, ну там камера 360 градусов, все равно ты как бы легко решишь проблему. Микронаушник? Слушай, ну я не знаю, ну там в этих турнирах, там первый приз 30-50 тысяч долларов. Слушай, ну там инвестируем 4, да? 
там тысяч способов у тебя. Now this I'm gonna, this I'm gonna be honest about. I mean, of course, obviously there's translations, but I don't actually agree with Dubov here. I think he I think he's wrong. Um, again, translations could be wrong. So like just just to be clear, like I, I'm based off of what the uh, translations are, but I think he's wrong on this action. I think it's a huge problem, as I've said multiple times with Title Tuesday. You have players who are not on cam. You have players who are like FMs or like 2100s. All sorts of players. Um, all. All sorts of players who are um, who are who, who there's like no monitor, monitoring whatsoever. Um, but I think as far as like the top level tournaments, I've said it before, and I'll stand behind what I've said. I don't think there's any chance of people cheating. The fact that you have cameras showing both monitors, the fact that like you have a camera here, you have a camera there. Uh, some cases you even have a camera on the side as well. I mean, I, I don't really agree with him here. I'm not saying that it's not possible, but I think it would be way too obvious. And I think considering all of us have played thousands of games now online in these, maybe not thousands, but hundreds at least in these very serious events, there is screen share as well. I think the notion of it happening, I mean, I'm not saying it can't happen, but I, I think it's uh, the, the two things that Dubov, Dubov is sort of confusing. The first one is that, uh, with these terms of 30, 50,000, you're talking about the absolute top players in the world. Talking about players who if they get caught cheating, they will be banned for X amount of years. They will lose their career overnight. And so it's not going to happen. Title Tuesday is a different story because when you look at the players who are lower rated, for them, if they get caught, first of all, it's probably not going to ever be made public. And secondly, they can just go create a new account or they can go back to the regular job, whatever it is. They have no future of earning money in chess. So if they get caught, it doesn't change their their life but in chess if you're a top player you get caught you're going to get banned it's just that simple and you're going to lose your career so i i think that's the one one of the things he's kind of missing here um when, when he talks about it talks about it broadly i do think however i mean it is true that there are i mean there are things like like uh earbuds for example or tiny micro piece or whatever that do exist it's also i think now it's become a very big issue in over the board play because you do have even when players go to play there are scanning devices for that specifically um, get banned or you will sue someone for a hundred million dollars. Thank you, Dracos. Appreciate it. Let's keep going. Uh, he's probably suggesting that video transmissions can be altered in real time. I mean, maybe there's some way theoretically to do it, but the fact that you're going to have to trick, you're going to have to have like, you're, you're basically saying it's like when you watch the movie, right? It's like when you watch a movie and there's a bank heist, right? Where someone goes into the bank, they go into the vault or something. And then the camera that they see in the security room is different, right? I mean, I assume that's what you're saying. It's, it's like when you and when you watch the Hollywood movie and the, they go break into the vault and then you see the security guy just munching and there's a screen there and like it's showing something different than what's happening. I mean, I guess that's what you're saying, but like, I mean, I, I don't know. Maybe it's theoretically possible, but I just don't really buy it. Um, is, is what I would say. I just don't. I don't. I don't buy the tricking tricking the camera thing. I do think like earpieces is a very very serious thing. I do think that it is possible. Um, also, like you can have Morse code or things like that as well. Мазбука Морзе там в ботинок, там еще что-нибудь. Ну, я не знаю, ну придумаешь, да? Абсолютно очевидно, что придумаешь. То есть это не трудно. Я думаю, можно обратиться к людям, которые вот помогают сдавать экзамены, да? Или не только в ботинок. Ну, да. вот именно, да, это к нему, ну, как раз можно вернуться. Но это, я думаю, как раз экстремальная теория, потому что можно проще намного. Ну, понятно, что это мем, вряд ли он. Не, ну вживую это может быть, я не знаю, вживую может быть как бы сложнее как-то еще, а просто в онлайне можно тысячу способов придумать. То есть это понятно, что вообще как бы. Не, не проблема. А ты думаешь, что насчет Нимана, кстати? Я думаю, если я скажу, что думаю, у меня будет проблема, да, как сказал классик? Осторожно. Да, да. Нет, ну просто. опять, я думаю, что вероятность этого, я не говорю, что я могу доказать, я просто говорю, ну, что у него темпы развития, но вероятность этого такая же, как что человек там well, we get, с пузиком там в темах. Я скажу, что не, не проблема. А ты думаешь, что насчет Нимана, кстати? Я думаю, если я скажу, что думаю, у меня будут проблемы, да, как сказал классик? Осторожно. Да, да. Нет, ну просто. опять, я думаю, что вероятность этого, я не говорю, что я могу доказать, я просто говорю, ну, что у него темпы развития, но вероятность этого такая же, как что человек там с пузиком там в, я не знаю, 35 лет, типа начинает якобы просто за заниматься бегом, и за год он как бы выбегает из 10 секунд. Нет, это теоретически, наверное, я не могу доказать, что это невозможно. Ну, просто... ну, крайне редко. То, что у него поздний такой спорт начался. Да, да, да. да, да. Ну, и при том, там, как все это происходит, и там его статистика в турнирах, где ему отключали And трансляцию. And this is where I pause the video, and I say that the, um, the, the words speak for themselves, right? The words speak for themselves. Everyone can, t everyone can very clearly tell what he's saying between the lines. Um, very, very clearly. And people still think Hikaru makes stuff up. Exactly, exactly, you guys. Не отключали, но все это вызывает вопрос. Uh -huh. Плюс у него какая-то немножко странная логика, да, он говорит там, да, я четырил там, но только два раза, то есть, да. Ну, он маленький был тогда, как бы. А, ну, как маленький, ну, сколько лет, 16 Поменьше. было? 17. Mm -hmm. 
Не знаю, честно говоря, мне не очень интересно. Просто я задумывался недавно еще об этом, что, понимаешь, проблема не внимания. То есть раньше эта проблема была... Все как-то уверенно сходились в том, что этих mm -hmm. людей немного, и речь шла о персоналиях. Mm -hmm. Да, и там, ну, условно, не секрет, что подозревали Топалова. Да, also там филлера поймали на Олимпиаде. Yeah, so есть, anyone who wants the context of this, by the way, because this is actually very important too, what he's saying, um, is that Topolov was, I believe Topolov was accused of cheating, I think in the tournament in San Sebastian, not San Sebastian, sorry, in um, San Luis in Argentina. It was the, um, it was the, uh, nice, oh, a nice pause. Okay, that's not the point. But I think in San Luis when Topolov won the Canada's tournament, there, there were like, there were some Russians who, thought like he was like he's playing at the same board or something i mean it's it's so long ago now that i don't i don't actually remember the details but basically they, they were saying that um there, there were definitely that people were saying that, that he was cheating so this is not something new были какие-то случаи когда были вопросы но речь шла о персоналиях а сейчас ты понимаешь просто ну мне кажется мы уже достигли стадии когда мне это уже все равно про мне скорее вопрос их вообще сколько условно в топ 100 я я просто понимаю то есть раньше всегда было понятно их там условно от нуля до трех там а сейчас а сейчас я вот не знаю мне просто порядок трудно оценить меня вот это пугает то есть количество людей которые читарят в онлайне из там топ 100 топ 200 мне реально трудно оценить порядок мне уже не интересно про на мне просто интересно, их условно два или условно 15. А ты склоняешься к чему? А я не знаю просто. Mm -hmm. yeah. Мне кажется, просто сейчас клон... Yeah, I mean, I, I, I agree with him here. I mean, this is actually very true that, um, that yeah, nobody knows. Nobody knows what that, what that, what that, well, I mean, chess.com obviously knows, but other, otherwise nobody actually knows what, what the reality is. And I think he's right. Like, you don't know. It could be two, it could be 15. I mean, I, I, what I would say if I'm going to give the hot take is that I'm betting that if you look at the top 200 as opposed to the top 100, the number is probably a lot higher. Just guessing. I'm betting it's pretty high uh, if you look at the top 200. Сделал очень плохую вообще вещь, как бы когда у них там от политика второго шанса. Когда ты четыришь и тебе разваливают. Да, то есть они сделали, но это же зрителям надо объяснить, наверное, да, они сделали такую странную штуку, что у них есть этот алгоритм, который типа кого-то ловит. И они сделали так, что если алгоритм считает, что ты читер, значит, они пишут тебе письмо и говорят, вот мы тебя поймали, значит, мы mm -hmm. поняли, что ты читер, и, значит, ты давай признавайся, и что если ты признаешься, мы, типа, забыли на первый раз, но больше так не делай. Это а если ты не признаешься, то мы тебя баним, типа, открыто. Но это на самом деле, мне кажется, это очень слабо, это как раз показывает, что они сами не уверены mm -hmm. в этом, потому что, если ты знаешь, что человек читер, зачем, то есть, ну, непонятно, там, признается, не признает, какие эти разницы-то. No, it's not the same. Okay, so here we go. This is also pretty good. Actually, what, what Dubov is saying here is I, I think actually, I, I, don't, I don't think, you know, I don't, I actually have a different take for what Dubov is saying here. I think what Dubov, Dubov is saying is he's basically, it's, he's saying that like chess.com has a second chance policy so that people get caught, they can come back. I think it's the opposite. I think it's because chess.com try, tries to basically say it's like one strike, you're not out. I think that's what it is. I think it's like one strike and you're not out. Uh, I don't think it's that they think that, that it's weak. I think they think that it's like, if it's one strike and you're out, that's an unfair punishment. Like, that, that's what I think it's about. I don't think, I, I don't think so. Um, but let's keep going. They understand. I gave them a moment. It was interesting that I gave them, like, not officially. I say, guys, like, if you really believe in your algorithm, I say, please, please, I'm just doing a stream. I'm going to show you how I'm four. Just, and you, honestly, show what they say about your algorithm. I say, of course, they never catch me. Но они сказали, что им это не интересно. Ну, конечно, не интересно. Блин, кстати, крутая идея. Нет, ну, это крутая this, идея. Actually, he's right on this, though. He's, he's at, this thing, this is, this is actually serious, like what he's saying here. And I think he's right on this, by the way, which is that um, the problem is, like, if he were to do that, if, it, like, it's, it's, it's lose-lose. Because it, it, if they do catch him, if they do catch him, like, say he does it, they catch him cheating, like, that's, that's the expected result. But if he's able to do it and not get caught, the integrity of online chess dies overnight. It just dies. No one's gonna no one's gonna believe uh, that they can catch cheaters if he could do it and get away with it. So of course they're not gonna say yes to it because there's because if what they hope happens happens, yeah, that's great. But if it does, if he's able to do it and get away with it, then it's just like game over, game over. Period. Online chess is gone. Um, it's a very serious threat. Very very serious threat. Um, ну, это просто абсолютно очевидно, чем это закончится. Я тебе говорю, что как бы интриги нет никакой. То есть пока, ну, единственный способ это чтобы стоял надсмотрщик. 
И то там тоже. Ну, не, наверное... ну на смотрщик это более-менее надежно, да. То есть это вот mm -hmm. есть же такие турниры фида проходят, да, вот True. так они делают. Какой-то гибридный отбор был чемпионат Европы, онлайн-олимпиаду мы играли. То есть тоже там металлодетектором тебя? Типа, ну или... там и металлодетектор, и главное, это просто играешь из какого-то, то есть они присылают, как правило, из фида какого-то человека, не имеющего никакого отношения к твоему, там, будь то Белград, Москва, Иерусалим, там, любой город, просто mm -hmm. приезжает человек и смотрит, как вы там сидите. И что-то делаете. То есть это более-менее разумно, мне кажется. Но проблема в том, что тогда ты ни один массовый турнир ты не можешь провести. Ну, практически. Mm -hmm. То есть ты не можешь, у тебя тогда будут люди, которые... Ну, mm -hmm. у тебя будет как бы дискриминация по географическому признаку, да? Ну да, и тайтл Тьюздей какой-нибудь. Да, то есть у тебя какие-нибудь люди там откуда-нибудь из Новой Зеландии, грубо говоря, не смогут играть, да? Потому что к ним никто не поедет. То есть это просто финансово не бьется. Ну, так можно проводить, вот Кубок Мира так можно было бы провести, допустим. Там не так много людей и, условно, большие инвестиции, так и так. А вот какой-нибудь Уральск твой... Вот... Yeah, here you go, you guys. Duba flaming New Zealand. So for everybody who's watching from New Zealand, I mean, I hate to break it to you, but at least as far as the chess world goes, you guys just aren't important enough, unfortunately. Этот, ну, как бы, как это сделать? У них нет денег, чтобы там... Так, а это уже мы про офлайн начинаем говорить, да? Да, да. То есть ты считаешь, нет, что ну там я... недостаточные меры будут, что сканируют, забирают телефоны там и так далее? Где, в Уральске? Нет, ну, меры я не знаю, какие там, я же там не играл. Я нет, думаю, ну, как везде. Ну, слушай, ну, везде это тоже выглядит... Везде, если честно, они, как правило, они бывают навороченными, но, если честно, они практически всегда идиотские. Mm. Именно вот на уровне смысла. То есть там часто бывает, что... Ну, я не знаю, там стоит вот этот чувак со сканером, да, uh -huh. который, но ты типа можешь мимо него пройти, знаешь, ты можешь вот подойти к нему, а можешь вот так вот, ну, как бы вот отойти на три метра вправо и там зайти в зал, и там его нет. Ну, типа вот так бывает по степени абсурда. То есть нет, я ничего ну, не вот говорю. Я был в КТБ, там было надежно. Нужно отдать должное организатору. Нет, ну супер, супер, да. То есть. And you sneak in with a group of four or something, and he's not going to see. Like there are four people around you or something, you sneak in. Like I mean, this seems a little bit, little bit, little bit hard to do. Я даю должное фиду, что в принципе они проблему понимают. Это то есть при как раз вот при при команде Дворковича они стали много делать и молодцы, мне кажется. Но просто иногда все равно есть человеческий фактор, они не могут на это повлиять. Они Могут раздать сканеры right. там, условно, людям, организаторам, они могут все им там, там объяснить, как делать, но ты все равно не можешь повлиять на то, что просто чувак будет стоять там, я не знаю, бабочек считать, пока кто-то заходит. Или, например, там, ну, He's я не знаю, бывает, sure, что там общий exactly, туалет yeah. со зрителями. То есть бывает, да, ты заходишь в зал, у тебя сканер, а потом туалет, тебе надо выйти из зала и там куда-нибудь метров 150, знаешь, там по дороге там можно калашников у кого-нибудь забрать, там не то, что ход услышать. То есть это, как правило, ну, все равно немножко на честном слове. Там общий туалет со зрителями. То есть бывает, да, ты заходишь в зал, у тебя сканер, а потом туалет, тебе надо выйти из зала, и там куда-нибудь метров 150, знаешь, там по дороге там можно калашников забрать, там не то, что ход услышать. Oh то есть God. это, как правило, ну... О, мой Бог! Я просто хочу сказать, я думаю, Дубов не смотрел слишком много The Godfather или что-то. Like, не было The Godfather, где есть гон в туалет? Я думаю, это где Майкл Гетсом идет в туалет и получает гон? Я думаю, это немного близко, я могу сказать. Это немного близко, 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 это немного близко. Ну, все равно немножко на честном слове. Вот, я просто за офлайн я более-менее спокоен, потому что, мне кажется, математически это сравнительно невыгодно большинству true, людей. True, yeah. Четырить? Да, ну, я понимаю... Не такие что... большие призовые? Ну, да, да, то есть я, если честно, я в этом плане, я как бы, ну, человек, который смотрит на жизнь, наверное, больше через цифры. Да, то есть мне вот, вот это, что... Это, ну, мне стакал самый дебильный аргумент, что вот, элита, они никогда не будут четырить, они же не такие, там, они же все там... Джентльмены. Джентльмены, образцы морали, там вот это, да, они там, да, репутация, да все. То есть, это yeah, полный бред. Yeah. То есть, ну, что он, или там вот это вот, вот классика, да он отличный парень, там, я его знаю, 20 лет, там, да не не, ну, как бы, ребят, у каждого человека есть там другой, который знает его 20 лет и скажет, что он отличный парень. Also То есть, это true. уже абсурд. Yeah, very... Просто для элиты... This is very true. Any, anytime someone gets accused of cheating, this also happens. There's always someone who's like, I've known this guy for 30 years, it's not possible. This is, this is actually very true. But you don't know a certainty. This is, this is a very good point from Dubov as well. Very, very, very true. Вживую это действительно безумие. Потому что, ну, в каком бы турнире ты ни читерил, ну, mm -hmm. даже если мы доведем до вот уровня абсурда, что читерство в матче на первенство мира, ну, допустим, ты выигрываешь 
выигрываешь этот матч, там ты выигрываешь еще один, тебя условно ловят на третий раз. Ну, ты заработаешь миллионов 5 mm-hmm. долларов, там 6, и тебя забанят. Это ты как бы все равно, это финансово хуже. То есть ты больше, понятно, что не заработаешь шахматах прям ничего. Exactly. Для людей из топ-10 это финансово невыгодно, сравнительно с тем, что они бы каждый год играли сами и зарабатывали своим от ожидания. Ты от ожидания считаешь? Нет, да, да. No, but he's absolutely, he's absolutely right on this part. This, he's absolutely right on this part too. But the weird thing to me is he's not, he's not talking about online. Because online is the exact same thing. Pre-watched. Pre-watch? What do you mean pre-watch? I haven't watched this. What are you talking about? Um, but he's absolutely right because, like, when he's talking about for top players, it doesn't make it doesn't make sense. Но это реально так и есть. Я про это говорю. Поэтому вживую понятно, что это просто невыгодно как бы никому, кроме людей, которые играют плохо. Oh, you're saying that I said this earlier in the video. Oh, 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 okay. Sorry, I understand what you're saying. I understand what you're saying. You're, you're saying that Baselight made this made this point earlier in the video. That is correct because this is actually how I look at this the exact same way that he looks at it, which is basically that in essence, for the top players, it makes no sense. It makes no sense to try and do this from any perspective. Because like, if you think about a chess player, let's just say, I don't know who's an up and comer. Let's just use Vincent Keimer as an example because he's a junior player who's a long career ahead of him. If you look at Vincent or Prague or whatever junior I want to use as an example, They are, um, they have at least, let's just be conservative. They've probably got at least like five good years, um, to earn a good living from chess. So if they have five years of potential earnings down the road, at least, I mean, obviously I'm trying to be like really conservative there. Like, why would you ever even try to cheat? Because if you get caught, you, you, you have no future earnings at all. It goes from like, I don't know what, however many six figures it is to zero dollars. Okay. То есть это выгодно как раз людям yeah, таких ловили. Exactly. Это выгодно на самом деле среднему гроссмейстеру, который зарабатывает совсем мало, exactly. и он может три года играть в опанных компом. Ну, Ra- Раусис, да, вот этот Раусис. Ну, Раусис как раз ничего не заработал, но там был этот... Э... Какой-то грузин там был загадочный. Вот он как oh, раз no. да, я понимаю, Oh no, good. this is this is the guy that I, he's two days ago. He's talking about Guy Alidzi or he's talking about the guy that I played two days ago in Title Tuesday. I didn't realize. Oh, no. 520, он поехал, выиграл там 5-6 опонов, даже его поймали, ну и что, но ну, он заработал там, наверное, 1150. Mm-hmm. То есть сколько бы он их зарабатывал так, но он чем-то еще займет. Нахаслил. He did find something else to do. He decided to play in Title Tuesday. That's what he's doing. <laughs> да, 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 да. Поэтому за офлайн я, честно говоря, мало волнуюсь, по крайней мере, на высоком уровне именно. А за онлайн я тоже мало волнуюсь, потому что, ну, мне кажется, просто на честном слове мы играем. Не знаю, я в этом плане я гораздо меньше переживаю, играя онлайн с Магнусом. То есть он-то, я понимаю, что сам играет, его можно обыграть. А есть люди, которых как будто нельзя, поэтому... Интересно. А, ты на канале Книжный Чел? Yeah. Не могу не... So, anyway, yeah, this is... Uh, yeah, that ends. I will remind people, though, one thing you do have to take with a grain of salt, because I, I think I've said this before... Um, One second. I, I think I've, 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 I think I've said this before, but just to be clear, like, even though a lot of what Dubov says is right, he also can get paranoid and lose his mind. And I think I've said it before. I, th- I think I've said it on stream like once or twice, but Dubov actually accused me of cheating a while back as well during one of the chess champion tour events. It was a tour final, um, back in 2020. Um, in the semifinals. So he actually accused me of cheating. I mean, he didn't make some big public statement about it, but I heard heard about it because he went to some people and like he went to Fide and did some stuff in, in Russian circles. Um, so like, even though I agree with a lot of what he's saying, it, he, even he, as rational as he sounds, can become paranoid and be and be off off topic or off the not off topic. Uh, he can be off the point. So that is the the final little bit. I th- I don't think there's anything more here because more on this topic. We'll see. Yeah, because yeah, they're gonna move on to books. So I think that's it. Um, yeah. Did he apologize? No, he didn't. But honestly, like, I, I, I mean, th- you know, the other thing, how do I say this in a way without like implying something? I, I, let, let me say something. I think people understand what I'm saying. It's not necessarily implying anything, but like when Dubov says this about me, do you guys see me getting super angry? I'm like, oh man, I hate this guy. He's the worst guy in the world. He personally, he personally insulted me. I got to go after him. Do you see me doing that? No, I'm laughing it off because of how absurd it is. So keep that in mind when you hear about people getting getting accused of cheating or things along these lines and how they react to it. Keep that in mind for the, for the future, you guys, or it, based on past examples of things happening. Just keep that in mind, okay? Like, you see me, I'm just like, I'm just, I'm just like, I don't care. It's so absurd, it's so stupid. I'm not gonna make some big deal about it. Um, it's a comp, yeah, actually, that's the other thing is that generally if someone accuses of cheating, that's actually a compliment. It really, it really is a compliment, honestly. Cause it's like, wow, I played that well. You think I played that well? Um, It's pretty funny. So I'm, I'm, I'm certain he doesn't think that anymore. But at any rate, I think you guys, I think you guys get the point of what I'm saying, and I'm just gonna leave it there for now. So.